നമസ്കാരം നാട്ടുവർത്തമാനത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ കൗതുകമായി ഒരു ക്വിന്റൽ തൂക്കമുള്ള മൈൽ വിഗ്രഹം വിഗ്രഹം സ്ഥാപിച്ചത് തിരുവമ്പാടി മാർക്കോട്ടിരി സുബ്രഹ്മണ്യ ക്ഷേത്രത്തിൽ ബ്ലഡ് ഡൊണേഷൻ ആപ്പ് അവതരിപ്പിച്ച് ഡിവൈഫൈ രക്തദാതാക്കളുടെ പൂർണ്ണ വിവരങ്ങൾ ആപ്പിൽ ആപ്പ് ലോൺ ചെയ്ത് ജേക്ക് സി തോമസ് കഴക്കൂട്ടം കാറോട് കളിയിക്കാവിള ബൈപ്പാസിൽ തെരുവ് വിളക്കുകളില്ല സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധ ശല്യം പതിവാകുന്നു പരാതിയുമായി നാട്ടുകാർ മുക്കമങ്ങാടിയിൽ മാസങ്ങളായി കുടിവെള്ളമില്ല പ്രതിഷേധവുമായി വ്യാപാരികൾ ശാശ്വത പരിഹാരം വേണമെന്നാവശ്യം വിശദമായി നോക്കാം ഒരു കിൻഡിൽ തൂക്കം വരുന്ന മരത്തിൽ തീർത്ത മയിൽ വിഗ്രഹം കൗതുകമാകുന്നു തിരുവമ്പാടി മറക്കാട്ടുപുറം മാർക്കോട്ടിരി സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലാണ് ഭീമൻ മയിൽ ശില്പം പ്രതിഷ്ഠിച്ചത് കോഴിക്കോട് തിരുവമ്പാടി മറക്കാട്ടുപുരം മാർക്കോട്ടിരി സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലാണ് ഒരു കിൻഡിൽ തൂക്കവും അഞ്ചരയടി നീളവും മൂന്നടി ഉയരവുമുള്ള കുമിഴുമരത്തിൽ തീർത്ത മയിലിന്റെ ശില്പം പ്രതിഷ്ഠിച്ചത് ഇത്രയും ഭാരവും നീളവും ഉയരവുമുള്ള കരിങ്കല്ലിൽ കൊത്തിയ ശില്പങ്ങൾ ഏറെയുണ്ടെങ്കിലും സൌത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഒറ്റത്തടിയിൽ തീർത്ത ആദ്യത്തെ ശില്പമാണ് ഇതെന്നും അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ട് മരക്കാട്ടുപുറം സ്വദേശിനി കുന്നുമ്മൽ വിലാസിനിയാണ് ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രതിഷ്ഠയായ ബാലസുബ്രഹ്മണ്യന്റെ വാഹനമായ മയിൽ ശില്പം ക്ഷേത്രത്തിന് സമർപ്പിച്ചത് ഇത് ഏകദേശം സൗത്ത് ഇന്ത്യ തന്നെ മരത്തിനും കല്ലിനുകൊണ്ടുള്ള ഒരുപാട് പ്രതിമകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ മരത്തിനുകൊണ്ട് ഒറ്റ തടിയിൽ തീർത്ത ഒരു ആദ്യത്തെ പ്രതിഷ്ഠയാണെന്നാണ് പൊതുവെ ആളുകൾ പറയുന്നത് സംസ്ഥാനത്തിന് അകത്തും പുറത്തുമായി നിരവധി ശില്പങ്ങൾ നിർമ്മിച്ച കോഴിക്കോട്ട് മുണ്ടിരിക്കൽ താഴം സ്വദേശി വിനോദാചാരിയാണ് ശില്പി ശില്പം ഒരു വർഷവും രണ്ടു മാസവും എടുത്താണ് പൂർത്തീകരിച്ചത് എട്ടടി വണ്ണവും ഏഴടി നീളവുമുള്ള കുമിഴുമരം കൊത്തിക്കുറുക്കിയാണ് ശില്പം നിർമ്മിച്ചത് ശില്പം നിറയ്ക്കാൻ കുമിഴുമരത്തിൽ ചെയ്തതാണ് ഏകദേശം ഇപ്പൊ പണി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കിൻഡൽ തൂക്കേണ്ടതിന് അത് ഒരു കൊല്ലം രണ്ടു മാസത്തെ അത്രയും എന്താ പറയുക നിതാന്ത പരിശ്രമത്തിൽ അത് ആകെ കണക്കൂട്ടിയാൽ ഒരു മൂന്ന് മാസത്തെ പണിയുണ്ടാവും ഇതാണ് അതിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിന്റെ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് കോഴിക്കോട് മുണ്ടിക്കൽ താഴത്ത് നിർമ്മിച്ച ശില്പം മരക്കാട്ടുപുറം കൽപ്പകശ്ശേരി ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തിച്ച് താലപ്പൊലിയുടെയും വാദ്യമേളങ്ങളുടെയും അകമ്പടിയോടു കൂടിയാണ് മാർക്കോട്ടിരി സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചത് പരിപാടിക്ക് ക്ഷേത്രം പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് പി എ സുരേഷ് ബാബു ഷാജി ബി എം ബാബു പൈക്കാട്ടിൽ ബിജോഷ് കുന്നുമ്മൽ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവമ്പാടി തിരുവനന്തപുരം കഴക്കൂട്ടം കാറോട് കളിയിക്കാവിള ബൈപ്പാസിൽ പലയിടത്തും തെരുവ് വിളക്കില്ല സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധരുടെ ശല്യം ഗണ്യമായി വർദ്ധിക്കുന്നതായി പരാതി കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസത്തിനിടയിൽ പത്തിലധികം അടിപിടി കേസുകളാണ് പ്രദേശത്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് സ്വപ്ന പദ്ധതിയായ ഈ അതിവേഗ പാത രാത്രിയായാൽ ഇരുട്ടിലാണ് പലയിടങ്ങളിലും സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കാൻ അധികൃതർ കാണിക്കുന്ന അനാസ്ഥയാണ് ഇതിനു കാരണം ഇരുട്ടിന്റെ മറവിൽ സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധ ശല്യം രൂക്ഷമാകുന്നത് പ്രദേശവാസികളുടെ ഉറക്കം കെടുത്തുന്നുണ്ട് ബൈപ്പാസ് കടന്നുപോകുന്ന കാരോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളിലാണ് സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് പൂർണമായും ഇല്ലാത്തത് ഇരുട്ടിന്റെ മറവിൽ ലഹരി ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വിൽപ്പന നടക്കുന്നതായും പരാതിയുണ്ട് അന്തിമയങ്ങിയാൽ നഗരമാലിന്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ബൈപ്പാസിന്റെ സമാന്തര റോഡുകളിൽ നിക്ഷേപിച്ച് മുങ്ങുന്നതും പതിവ് കാഴ്ചയാണ് ഇത് കടുത്ത ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ദുർഗന്ധത്തിനും കാരണമാകുന്നു മെയിൻ റോഡ് പൊക്കത്തിലും സബ് റോഡുകളെല്ലാം താഴെ കൂടെയാണ് പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഈ ലൈറ്റ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് രാത്രി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെയധികം സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധ ശല്യം അതുപോലെ മയക്കുമരുന്ന് പോലുള്ള സംഗതികളുടെ വ്യാപാരം നടക്കുന്ന ഒരു കേന്ദ്രമായിട്ട് ഇവിടെ മാറിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ അക്രമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒരുപാട് വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് രാത്രി കാലങ്ങളിൽ മാലിന്യ നിക്ഷേപം കക്കൂസ് മാലിന്യങ്ങൾ വരെ ഇവിടെ പല ഭാഗത്ത് നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ പേരിൽ കേസുണ്ട് വണ്ടികളിൽ വരുന്ന മാലിന്യം സൈഡിലെ ഓടകളിൽ തള്ളുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ കാർഷിക വിളകൾക്ക് പോലും സംരക്ഷണമില്ല ഇവിടെ നിന്ന് കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കുലകളും അതുപോലെ കരിക്കെല്ലാം വൻതോതിൽ മോഷണം നടത്തി കർഷകർക്ക് ദുരിതമാണ് ഈ പ്രദേശത്തെ ആൾക്കാർക്കെല്ലാം വളരെയധികം സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധ ശല്യം കൊണ്ട് പൊറുതി മുട്ടിയ അവസ്ഥയിലാണുള്ളത് കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസത്തെ കണക്കുകൾ എടുക്കുമ്പോൾ ലഹരി ഉപയോഗിച്ചുണ്ടായ അടിപിടി കേസുകളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചതായും നാട്ടുകാർ പറയുന്നു ബൈപ്പാസിന്റെ
നടപ്പിലാക്കുന്ന കാരോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലാണ് റോഡിന്റെ നിർമ്മാണം അവസാനം പൂർത്തിയാക്കി നിർത്തിയത് എന്നാൽ ഇവിടെ തെരുവ് വിളക്കുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഇനിയും തീരുമാനമാകാത്തതാണ് സാമൂഹ്യവിരുദ്ധരുടെ കേന്ദ്രമായി മാറാനുള്ള കാരണം അടിയന്തിരമായി അധികൃതർ ഇടപെട്ട് തെരുവ് വിളക്കുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഊർജിത നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് പ്രദേശവാസികളുടെ ആവശ്യം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കാരോട് മാസങ്ങളായി കുടിവെള്ളം മുടങ്ങിയതോട് മുടങ്ങി മുടങ്ങിയതോടെ പ്രതിഷേധവുമായി മുക്കം അങ്ങാടിയിലെ വ്യാപാരികൾ വില്ലേജ് ഓഫീസ് മുക്കം നഗരസഭാ ഓഫീസ് തുടങ്ങിയവ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കെട്ടിടങ്ങളിലേക്ക് വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ കുടിവെള്ളം എത്താതെ ആയതോടെയാണ് പ്രതിഷേധവുമായി വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി മുക്കം യൂണിറ്റ് രംഗത്തെത്തിയത് ആറു മാസത്തോളമായി വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ കുടിവെള്ളം മുക്കം അങ്ങാടിയിലെ വിവിധ സർക്കാർ സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിയിട്ട് നിരവധി തവണ വാട്ടർ അതോറിറ്റി ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പരാതി നൽകിയെങ്കിലും പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കാണാതായതോടെയാണ് വ്യാപാരികൾ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തിയത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു അടിസ്ഥാനമില്ല അതിപ്പോ ഈ റോഡ് കട്ട് ചെയ്താൽ പോലും ആ വിഷയം പരിഹരിക്കപ്പെടാൻ വേണ്ടി സാധ്യതയില്ല എന്നാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ള കാര്യം അതുകൊണ്ട് ഈ വിഷയത്തിൽ ഇതുമായി നിരവധി പരാതികൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകളെ നേരിട്ട് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇതുവരെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പരിഹാരമായിട്ടില്ല ശക്തമായ പ്രതിഷേധത്തിലേക്ക് പ്രക്ഷോഭത്തിലേക്ക് നമ്മൾ സംഘടന വിഷയം കൊണ്ടുപോവുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വ്യാപാരികൾ കോഴിക്കോട് മലാപ്പറമ്പിലെ വാട്ടർ അതോറിറ്റി എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർക്ക് പരാതി നൽകി തുടർന്ന് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മുക്കം ടൌണിൽ പരിശോധന നടത്തി മുക്കം ടൌൺ നവീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടന്ന പ്രവൃത്തിയിൽ മുക്കം പി സി ജംഗ്ഷനിൽ ടൌണിലേക്ക് വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്ത് പൈപ്പ് പൊട്ടിയതോ പൈപ്പിൽ തടസ്സം നേരിട്ടതോ ആണ് പ്രശ്നത്തിന് കാരണമെന്നാണ് കണ്ടെത്തൽ പൂർണ്ണമായി പരിഹാരം കാണണമെങ്കിൽ പുതിയ റോഡ് പൊളിച്ചു മാറ്റി പരിശോധിക്കണമെന്നാണ് വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ മറുപടി ഏകദേശം ഒരു അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ മാറി ആ ലൈൻ തന്നെ ഒരു ട്രെഞ്ച് എടുത്ത് അത് തിരിച്ച് പമ്പ് ചെയ്ത് ബ്ലോക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റുമെന്ന് ട്രൈ നോക്കണം അത് താൽക്കാലികമായിട്ട് മാറും പക്ഷെ അതൊരു പെർമനന്റ് സൊല്യൂഷൻ അല്ല എന്ത് മുപ്പത്തി വരുന്ന ഡെവലപ്മെന്റ് അനുസരിച്ച് ഈ സൈഡിലോട്ട് ഈ നാൽപ്പത് മുമ്പ് കൂടെ വെള്ളം വന്നാൽ പോരാ എന്തൊരു മിനിമം പണ്ടം ലൈനങ്ങൾ ഇടണം അതിനായിട്ട് ഫ്രഞ്ചിലെസ് ടെക്നോളജി അപ്ലൈ ചെയ്തെങ്കിലും ഈ മുപ്പത്ത് പുതിയായിട്ട് വരുന്ന പ്രതിജ്ഞ ഭാഗമായിട്ട് ഇപ്പുറത്തോട്ട് ലൈൻ ഇടേണ്ടി വരും അതിനുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് ഉടനെ കൊടുത്ത് അത് അറേഞ്ച് അതായിരിക്കും പെർമനന്റ് സൊല്യൂഷൻ എന്നാൽ ഈ മാസം ഇരുപത്തിയാറാം തീയതി മുക്കത്ത് നടക്കുന്ന നവകേരള സദസ്സിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും പ്രവൃത്തി നടത്താൻ കഴിയൂ എന്നാണ് എം എൽ എ അറിയിച്ചത് പ്രശ്നത്തിന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് പരിഹാരം കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ശക്തമായ പ്രതിഷേധ പരിപാടികളുമായി മുന്നോട്ടു പോകുമെന്നാണ് വ്യാപാരികൾ പറയുന്നത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ മുക്കം കോതമംഗലത്ത് കോടികൾ ചെലവഴിച്ച് നിർമ്മിച്ച ഭൂതത്താൻ കെട്ട മിനി ജല വൈദ്യുത പദ്ധതി പാതി വഴിയിൽ മുടങ്ങി രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ നിർമ്മാണ നടപടികൾ തുടങ്ങിയെങ്കിലും ഒരു പതിറ്റാണ്ടിനോട് അടുക്കുമ്പോഴും പദ്ധതി ലക്ഷ്യം കണ്ടില്ല കോടികൾ ചെലവിട്ടാണ് ഭൂതത്താൻ കെട്ട മിനി ജല വൈദ്യുത പദ്ധതിക്കായി പണി പൂർത്തിയാക്കിയത് പക്ഷെ പദ്ധതിക്കായി ഘടിപ്പിക്കേണ്ട യന്ത്രങ്ങൾ ചൈനയിൽ നിന്നെത്താൻ വൈകി ഇതാണ് ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി പാതി വഴിയിൽ മുടങ്ങാൻ കാരണം ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിയൊന്ന് ദശാംശം രണ്ട് ഒന്ന് കോടി രൂപ ചെലവിട്ട് എട്ട് മെഗാവാട്ട് വീതമുള്ള മൂന്ന് ബൾബ് ടെർബൈൻ പ്രവർത്തിപ്പിച്ച് ഇരുപത്തിനാല് മെഗാവാട്ടിന്റെ വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനാണ് പദ്ധതി ലക്ഷ്യമിട്ടത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ നിർമ്മാണ നടപടികൾ തുടങ്ങിയെങ്കിലും ഒരു പതിറ്റാണ്ടാകുമ്പോഴും എങ്ങും എത്തിയില്ല വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ട്രാൻസ്ഫോമർ ടവർ പവർ ഹൌസ് കനാൽ സബ് സ്റ്റേഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവയുടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായതാണ് ഈ പദ്ധതി സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തീകരിക്കണമെന്ന് തന്നെയാണ് സർക്കാർ കണ്ടിരുന്നത് അപ്രതീക്ഷിതമായി ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പ്രളയം വലിയ പ്രതിസന്ധി പദ്ധതിക്ക് തീർത്തു പിന്നീട് കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ പദ്ധതിയുടെ സിവിൽ വർക്കുകൾ ഏതാണ്ട് പൂർണ്ണമായി തന്നെ പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇലക്ട്രോ മെക്കാനിക്കൽ വർക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ടും ഉള്ള പ്രവർത്തികൾ അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ് ബൾബ് ടൈപ്പ് ടർബൈൻ പദ്ധതി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ടുള്ള യന്ത്ര സാമഗ്രികൾ ചൈനയിൽ നിന്നും ഇറക്കുമതി ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു കോവിഡിൻ്റെ സമയത്ത് അത് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നതിൽ വലിയ കാലതാമസമാണ് നമുക്ക് നേരിട്ടത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത്രയേറെ പദ്ധതി നീണ്ടുപോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ
മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് അറിയിപ്പ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നാളെ ഇതേവരെ പുനലൂരിൽ നിന്ന് അതിനെക്കുറിച്ച് യാതൊരു നടപടി എടുത്തിട്ടില്ല മാത്രമല്ല ഈ വളവ് വീതി കൂട്ടുന്നതിന് നിവേദനം കൊടുത്തതിൽ അതിൻ്റെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ കഴി അന്വേഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് കേന്ദ്ര വന മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ പിന്നെ സമ്മതത്തോടെ അല്ലെങ്കിൽ അനുമതി തേടി ഇത് വലുതാക്കാനുള്ള ചെയ്യാനുള്ള നിയമ നടപടി ചെയ്യാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് പക്ഷേ നിർഭാഗ്യവശാൽ അത്തരം കാര്യങ്ങളിലോട്ടൊന്നും പൊതുമരമാകത്വ വകുപ്പിന്റെ ശ്രദ്ധ ചെല്ലുന്നില്ല പേരിനു മാത്രം സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന സുരക്ഷാ ബോർഡുകൾ പലതും കാടുമൂടി റോഡ് കാണാൻ കഴിയാത്ത നിലയിൽ വളർന്നു നിൽക്കുന്ന മരച്ചില്ലകൾ കാടുമൂടിയ ദിശാ ബോർഡുകൾ വൈദ്യുതി വിളക്കുകളുടെ കുറവ് റോഡിന്റെ അറ്റം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ ഇതൊക്കെയാണ് അപകടങ്ങൾ വർദ്ധിക്കാൻ കാരണം അപകടകരമായ നിലയിലെ വളവ് നിവർത്തി റോഡ് നിർമ്മിക്കണമെന്ന ആവശ്യം ഉയർന്നിരുന്നു പക്ഷെ നടപടി ഉണ്ടായില്ല അടിക്കടി അപകടമുണ്ടാകുകയും ഒരാൾക്ക് ജീവൻ നഷ്ടമാകുകയും ചെയ്തിട്ടും അധികൃതർ നിസ്സംഗത തുടരുകയാണെന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പുനലൂർ വീടില്ലാത്തവർക്ക് അടച്ചുറപ്പുള്ള വീട് കിട്ടാനായി ഒരുപാട് പദ്ധതികളുണ്ട് പക്ഷേ ഇടുക്കി ഉപ്പുതുറയിലെ നല്ല തമ്പിയുടെയും കുടുംബത്തിൻ്റെയും ജീവിതം വ്യത്യസ്തമാണ് ഒരു വീടിനായി ഇവർ കയറി ഇറങ്ങാത്ത സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളില്ല പ്ലാസ്റ്റിക് ചാക്കുകൾ മറച്ച കൂരയിലാണ് ഇവരുടെ ദുരിത ജീവിതം ഉപ്പുതറ കാവേരിമേട്ടിലുള്ള പട്ടയമില്ലാത്ത പത്ത് സെന്റ് ഭൂമി മാത്രമാണ് നല്ല തമ്പിയുടെയും കുടുംബത്തിന്റെയും ആകെ സ്വത്ത് ഇവിടെ കാട്ടുകല്ലുകളും കമ്പുകളും ഉപയോഗിച്ച് കെട്ടി ഉയർത്തിയ താൽക്കാലിക കൂരയിലാണ് നല്ല തമ്പിയും ഭാര്യ ഗ്രേസിയും പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥിനിയായ മകളും കഴിയുന്നത് പുല്ലുമേഞ്ഞ മേൽക്കൂര വീടിന് ചുറ്റും പ്ലാസ്റ്റിക് ചാക്കുകൾ കെട്ടിമറച്ചിരിക്കുന്നു ദുരിതപൂർണമാണ് ഇവരുടെ വീടിന്റെ അവസ്ഥ ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതിയിലടക്കം നിരവധി തവണ വീടിനായി ഇവർ അപേക്ഷ നൽകി ദുരവസ്ഥ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി മുഖ്യമന്ത്രിക്കും ജില്ലാ കളക്ടർക്കും പരാതി നൽകി എന്നാൽ ഇതുവരെയും ഭവന നിർമ്മാണ പദ്ധതിയിൽ ഈ കുടുംബം ഇടം പിടിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ആ പെണ്ണിനോട് പറഞ്ഞു ചേച്ചി ഇങ്ങനെ ഒരു അപേക്ഷ വേണ്ട ഇത് മതി ചേച്ചി ഇങ്ങനെ ഇത് അഗ്രിമെന്റ് ഇനി പൈസ വരുമ്പോൾ ചേച്ചിയെ ഞങ്ങൾ അറിയിക്കുമ്പോൾ നന്നാ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സന്തോഷം പറഞ്ഞു വിളിച്ച ചേച്ചി പറഞ്ഞു ചേച്ചിയുടെ ലിസ്റ്റ് ഇല്ല വട്ടമെന്ന് പറഞ്ഞു പുതിയ അപേക്ഷ വെക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു ശക്തമായൊരു കാറ്റത്ത് തകർന്നു വീഴാവുന്ന അവസ്ഥയിലാണെങ്കിലും ഈ കൂരയ്ക്കും പഞ്ചായത്ത് നികുതി പിരിക്കുന്നുണ്ട് കൂലിവേല ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന തുച്ഛമായ തുക കൊണ്ട് നിത്യച്ചെലവ് നടത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ടുമ്പോൾ അടച്ചുറപ്പുള്ള വീടെന്നത് ഇവർക്ക് സ്വപ്നമാണ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഇടുക്കി ബ്ലഡ് ഡൊണേഷൻ ആപ്പ് അവതരിപ്പിച്ച് ഡി വൈഎഫ്ഐ പട്ടാമ്പി ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റി രക്തദാതാക്കളുടെ വിവരങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുള്ളതാണ് ബ്ലഡ് ഡോൺ ആപ്പ് ഡി വൈഎഫ്ഐ കേന്ദ്ര സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം ജെയ്ക്സി തോമസ് ആപ്പിന്റെ ലോഞ്ച് നിർവഹിച്ചു രക്തദാന ക്യാമ്പുകളായും ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളായും പൊതുസമൂഹത്തിൽ സജീവമായ ഡി വൈഎഫ്ഐയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് രക്തദാന മേഖലയിൽ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഡി വൈഎഫ്ഐ പട്ടാമ്പി ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റിയാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ തയ്യാറാക്കിയത് സംസ്ഥാനത്ത് തന്നെ ആദ്യമായാണ് ബ്ലഡ് ഡൊണേഷനുമായി മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ നിർമ്മിക്കുന്നതെന്ന് ഡി വൈഎഫ്ഐ പറയുന്നു ഡി വൈഎഫ്ഐ കേന്ദ്ര സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം ജെയ്ക്സി തോമസ് ആപ്പിന്റെ ലോഞ്ചിങ് നിർവഹിച്ചു ജീവകാരുണ്യ സാന്ത്വന സേവന മേഖലയിൽ ഡി വൈഎഫ്ഐയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ലോകത്തിന് തന്നെ മാതൃകയാണെന്ന് ജെയ്ക്സി തോമസ് പറഞ്ഞു സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു രക്തബാങ്കിന്റെ പ്രതീകമാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഡി വൈഎഫ്ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴല്ല എത്രയോ വർഷങ്ങളായി ഡി വൈഎഫ്ഐ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ആഴവും പരപ്പും വ്യാപ്തിയും കൂടി വരുന്നു എന്നുള്ളതും നമ്മുടെ കാലഘട്ടത്തെ ഡി വൈഎഫ്ഐയുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ഡി വൈഎഫ്ഐയുടെ വർദ്ധിക്കുന്ന യുവജന സ്വാധീനത്തിന്റെ പ്രതീകമായി ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളെ നമ്മുടെ സമൂഹം വിലയിരുത്താറുണ്ട് ഡി വൈഎഫ്ഐ തിരുവേഗപ്പുറ മേഖലാ സെക്രട്ടറി ഫവാസ് റഹ്മാനാണ് ആപ്പ് നിർമ്മിച്ചത് ഡി വൈഎഫ്ഐ നടത്തിയിട്ടുള്ള രക്തദാന ക്യാമ്പുകളിലൂടെ രൂപീകരിച്ച രക്തദാന സേനയിലെ ദാതാക്കളുടെ വിവരങ്ങൾ ആപ്പിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കും രക്തം ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് അതത് പ്രദേശങ്ങളിലെ രക്തദാതാക്കളെ ആപ്പിലൂടെ കണ്ടെത്താനാകും ദാതാക്കളുടെ ഫോൺ നമ്പർ അടക്കം ആപ്പിൽ ലഭ്യമാകും ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പട്ടാമ്പി കോഴിക്കോട് വാണിമേൽ പഞ്ചായത്തിലെ കരിങ്കൽ ഖനനം നാട്ടുകാരുടെ പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്ന് നിർത്തിവെച്ചു ഖനനം മൂലം ജീവനും സ്വത്തിനും ഭീഷണി ആയതിനാലാണ് നാട്ടുകാർ സം
അതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര വിഷമത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കഴിയുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഖനനം തടഞ്ഞവർക്കെതിരെ പോലീസ് നടപടി ഉണ്ടായതിൽ പരക്കെ പ്രതിഷേധവുമുണ്ട് മൂന്ന് ആദിവാസി സ്ത്രീകളടക്കം ഏഴുപേർ ചികിത്സ തേടിയിരുന്നു എന്നിട്ടും ഖനനം തുടരാൻ ശ്രമം നടത്തിയെങ്കിലും നാട്ടുകാർ തടഞ്ഞതോടെ ഖനന പ്രവർത്തനം നിർത്തിവെക്കുകയായിരുന്നു പഞ്ചായത്ത് അനുമതി നൽകിയെങ്കിലും ജീവനും സ്വത്തിനും സുരക്ഷ പരിഗണിച്ചില്ലെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആരോപണം ക്വാറി തുടർന്നും പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ തടയുമെന്ന ജനകീയ സമരസമിതിയും പറയുന്നു മഴക്കാലത്ത് അതുപോലെ തന്നെ വെടിമരുന്ന ലൈറ്റ് കുടി കുടിക്കാൻ യോഗ്യമല്ലാണ്ടാവുക വേനൽക്കാലമാകുമ്പോൾ ഈ വെള്ളം തീരെ പറ്റിപ്പോവുക അങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനം അതുപോലെ തന്നെ ഈ കോറ കൊണ്ട് ഈ കോറ പൊട്ടുമ്പം ഗർത്തങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് പല സ്ഥലത്തു വലിയ വലിയ ഗർത്തങ്ങൾ രൂപപ്പെടുക സ്ഥിരം ഉരുൾപൊട്ടൽ ഉണ്ടാകുന്ന അനേക മലകൾക്കടുത്താണ് മലയങ്ങാട് ശുദ്ധജലം ഒഴുകുന്ന ചെറു തോടുകൾ ഇവിടെയുണ്ട് ഇത് ഇന്നാട്ടുകാരുടെ പ്രധാന ആശ്രയമാണ് ഇതിനുകൂടി അന്ത്യം കുറിക്കുന്നതാവും ഖനനമെന്നാണ് ആദിവാസികൾ ഉൾപ്പെടെ പറയുന്നത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ വാണിന്മേൽ കൊല്ലം കുണ്ടറ വിളംബര ഭൂമിയിൽ നാലു നാൾ നീളുന്ന റവന്യൂ ജില്ലാ കലോത്സവം ആറായിരത്തിൽ പരം കലാപ്രതിഭകൾ മാറ്റുരയ്ക്കുന്ന കലോത്സവത്തിന് ഇന്ന് രാവിലെ എട്ട് മുപ്പതിന് വിദ്യാഭ്യാസ ഉപ ഡയറക്ടർ കെ ലാൽ പതാക ഉയർത്തുന്നതോടെ തുടക്കമാകും പതിമൂന്ന് വേദികളിലായാണ് മത്സരങ്ങൾ നടക്കുക കുണ്ടറ എസ് എൻ എസ് എം ഇളമ്പള്ളൂർ സ്കൂളിലാണ് അറുപത്തിരണ്ടാമത് കൊല്ലം റവന്യൂ ജില്ലാ കലോത്സവം നടക്കുന്നത് ഹൈസ്കൂൾ ഹയർ സെക്കൻഡറി വിഭാഗം ബാൻഡമേളം അറബിക് സാഹിത്യോത്സവം സംസ്കൃത കലോത്സവം മലയാളം ഉറുദു തമിഴ് രചനാ മത്സരങ്ങളുമായാണ് കലോത്സവത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് മുൻവർഷങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് വെളുക്കുന്നതുവരെ പരിപാടി നടത്താതെ അതിനു മുമ്പ് തന്നെ പരമാവധി വേഗത്തിൽ പരിപാടികൾ തീർക്കാനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ വേദികളിലും വളരെ കുറച്ച് ഐറ്റങ്ങൾ മാത്രം ചേർത്തുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തേക്കാൾ വേദികളുടെ എണ്ണം കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് നാല് ദിവസവും പതിമൂന്ന് വേദികളിലായി മത്സരങ്ങൾ നടക്കും പ്രധാന വേദിക്ക് സമീപം വയർലെസ് സംവിധാനത്തോടു കൂടിയ പോലീസ് കൺട്രോൾ റൂമും പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ഉപജില്ലാ കലോത്സവങ്ങളിൽ വിജയിച്ചവരാണ് റവന്യൂ ജില്ലാ കലോത്സവത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് കടക്കലിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പാചക സംഘങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുന്നത് അടിയന്തര സേവനങ്ങൾക്കായി മെഡിക്കൽ സംഘങ്ങളെയും സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് സംഘാടകർ അറിയിച്ചു സാമൂഹ്യ നീതി വകുപ്പിന്റെ സംസ്ഥാന പുരസ്കാരം ലഭിച്ച സന്തോഷത്തിൽ വടകര ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഭിന്നശേഷിക്കാരെ ചേർത്ത് പിടിച്ച് സമൂഹത്തിന്റെ മുഖ്യധാരയിൽ എത്തിക്കാൻ മുൻനിരയിൽ പ്രവർത്തിച്ചതിനാണ് പുരസ്കാരം കൂട്ടായ പരിശ്രമം ഒരു കൂട്ടം ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കും ഏറെ ഗുണകരമായി മാറി റീബോൺ തൊഴിൽ സമഗ്ര വികസന പദ്ധതിയിലൂടെ തൊഴിൽ പരിശീലന കേന്ദ്രം ആരംഭിച്ചാണ് ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന പതിനെട്ട് വയസ്സ് പൂർത്തിയായവർക്ക് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് തണലായത് സിമെന്റ് പൂച്ചട്ടി നിർമ്മാണം എംപ്ലോയ്മെന്റ് പെയിന്റിംഗ് നോട്ട് പാഡ് നിർമ്മാണം കടലാസ് പേന മുത്തുമാല ഫിനോയിൽ തുണിസഞ്ചി നിർമ്മാണം കുട നിർമ്മാണം എന്നിവയിലാണ് പരിശീലനം നൽകുന്നത് പരിശീലനം ലഭിച്ച അഞ്ചു പേർക്ക് അഭിമുഖത്തിലൂടെ ജോലി നേടിക്കൊടുക്കാൻ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന് കഴിഞ്ഞു നിലവിൽ ഇരുപത് പേർ ഇവിടെ പരിശീലനം നടത്തുന്നുണ്ട് അവാർഡ് ഭരണസമിതിയുടെ കൂട്ടായ പ്രവർത്തനത്തിനുള്ള അംഗീകാരമാണെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ തുടർന്നും മികച്ച പദ്ധതികൾ ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കായി ഒരുക്കാൻ തയ്യാറെടുക്കുകയാണ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ വടകര വീടിന് നമ്പർ ഇട്ട് നൽകുന്നില്ലെന്നാരോപിച്ച് നഗരസഭയ്ക്ക് മുന്നിൽ യുവാവിന്റെ പ്രതിഷേധം കായംകുളം നഗരസഭ മുപ്പത്തിയേഴാം വാർഡിൽ താമസിക്കുന്ന സിയാദാണ് പ്രതിഷേധിച്ചത് പുതുക്കി നിർമ്മിച്ച വീടിന് നഗരസഭ നമ്പർ ഇട്ട് നൽകുന്നില്ലെന്നാരോപിച്ചാണ് സിയാദിന്റെ പ്രതിഷേധം എട്ടു മാസമായി കായംകുളം നഗരസഭയിൽ കയറി ഇറങ്ങുന്നതായി സിയാദ് പറഞ്ഞു വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്തിരുന്ന സിയാദ് കോവിഡ് കാലത്ത് ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടാണ് നാട്ടിലെത്തിയത് വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ വീടിന്റെ രണ്ടാം നില പണിതത് പിന്നീട് നടന്നത് സിയാദ് തന്നെ പറയും ഞാൻ വിശ്വസിച്ച് ഒരു കരാറുകാരനെ ഏൽപ്പിച്ചതായിരുന്നു കരാറുകാരന സമയത്ത് പ്ലാൻ വെക്കാതായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത് ഇപ്പം എനിക്ക് ഞാൻ ഒരു ഫെഡറൽ ബാങ്ക് ആംഗ്ലോ ഫെഡറൽ ബാങ്കിൽ നിന്നൊരു ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപയുടെ ലോൺ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കൊറോണ ബാധയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവാസം അവസാനിച്ചൊരു പച്ചക്കറി കട ഹൈവേ നടത്തി വരുമായിരുന്നു ഹൈവേക്ക് വേണ്ടി സ്ഥലമെടുപ്പോടുകൂടി അതും അവസാനിച്ചു അപ്പം ലോണ് കയറി ഇരുപത്തിയാറ്
ഓരോ ദിവസവും ഓരോ കാരണങ്ങൾ വയലേഷൻ പരമായിരുന്നു പറഞ്ഞു ഓരോന്നും എല്ലാം പരിഹരിച്ച് പരിഹരിച്ച് ലാസ്റ്റ് എൻ്റെ വസ്തു ഇത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു തെളിയിക്കുന്ന വില്ലേജിൻ്റെ പ്ലാൻ വരെ സർവേ പ്ലാൻ വരെ എടുത്ത് ഞാൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തു എല്ലാ ദിവസവും നാളെ എ സി എ സി ഉണ്ടെങ്കിൽ എ ഇല്ല എ ഉണ്ട് എ സി ഇല്ല സെക്രട്ടറി പറയും എ സി എടുത്ത് ചെല്ലു എ സി പറയും എ എടുത്ത് ചെല്ലു ഇത് എൻ്റെ ടേബിളല്ല എൻ്റെ ടേബിളെല്ലാം പറഞ്ഞ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അഞ്ചോ ആറോ ഓഫീസർമാരും എ ഇമാരും വന്ന് എൻ്റെ ബിൽഡിംഗ് സന്ദർശിച്ചത് നാളെ ഇതുവരെ ഒന്നും സാധിച്ചിട്ടില്ല സെക്രട്ടറി ഇപ്പോൾ അവസാനമായി പറയുന്നത് കേസ് കൊടുത്ത് പരിഹരിക്കുക അല്ലാതെ മാർഗമില്ലെന്നാണ് പറയുന്നത് സിയാദിന്റെ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ചതുരശ്ര അടിയുള്ള വീടിന്റെ നികുതിയാണ് ഇപ്പോൾ അടയ്ക്കുന്നതെന്ന് നഗരസഭാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ വീടിന് ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് ചതുരശ്ര അടിയോളം വിസ്തൃതിയുണ്ട് വീട് പുനർനിർമ്മിച്ചപ്പോൾ മുൻഭാഗത്തും പുറകുവശത്തും ചട്ടപ്രകാരം സ്ഥലം ഒഴിച്ചിട്ടല്ല നിർമ്മാണം നടത്തിയത് നഗരസഭയിൽ നൽകിയ വീടിന്റെ സ്കെച്ചിൽ വീടിന് സമീപത്തെ റോഡ് മറച്ചു വെച്ചാണ് വരച്ചത് ഇത്തരത്തിൽ ന്യൂനതകൾ ഉള്ളതിനാൽ ചട്ടപ്രകാരം വീടിന് നമ്പർ ഇട്ട് നൽകുന്നതിൽ തടസ്സമുണ്ടെന്നാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നത് പരാധീനതകളുടെ നടുവിൽ കാസർഗോഡ് നെല്ലിക്കുന്ന് ഗവൺമെന്റ് ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ പരിഹാരം തേടി നവ കേരള സദസ്സിൽ പരാതി നൽകി പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് അധ്യാപകരും വിദ്യാർത്ഥിനികളും കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ പെൺകുട്ടികൾ മാത്രം പഠിക്കുന്ന ഏക സർക്കാർ വിദ്യാലയമാണ് നെല്ലിക്കുന്ന് ഗവൺമെന്റ് ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ അരനൂറ്റാണ്ട് പ്രായമാകുന്ന സ്കൂളിൽ ഭൂരിഭാഗം കുട്ടികളും മത്സ്യത്തൊഴിലാളി കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരാണ് സ്കൂളിനായി അഴുക്കുചാൽ പദ്ധതി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് വർഷം പിന്നിടുന്ന നിലവിലെ കെട്ടിടം മാറ്റി പുതിയ കെട്ടിടം പണിയുക ഡൈനിങ് ഹാൾ ലാപ്ടോപ്പ് മൈതാനം തുടങ്ങിയവയാണ് നവകേരള സദസ്സിന് നൽകിയ അപേക്ഷയിലെ പ്രധാന ആവശ്യങ്ങൾ സ്കൂൾ ലീഡർ പി ടി എ സ്കൂൾ മാനേജ്മെന്റ് കമ്മിറ്റി സ്റ്റാഫ് കൌൺസിൽ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് നിവേദനം നൽകിയത് നവകേരള സദസ്സിൽ നമ്മൾ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിക്ക് ഒരു നിവേദനം കൊടുത്തിരുന്നു അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നമുക്കൊരു പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട് വേണമെന്നാണ് നമ്മളുടെ ഈ സ്കൂളിൽ നിന്ന് കുറേ പേർ സംസ്ഥാന ലെവലിലേക്കെല്ലാം പോയിട്ടുണ്ട് സ്പോർട്സിൻ്റെ ഇതിൽ എല്ലാവർക്കും മെഡൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നമുക്ക് ഇനിയും കുറച്ചും കൂടി ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും കിട്ടുമായിരുന്നു കുറേ പേരുണ്ട് നമ്മളുടെ സ്കൂളിൽ ഇങ്ങനെ സ്പോർട്സുമായിട്ട് നല്ലോണം ഇതുള്ളവർ അവർക്കൊന്നും ചാൻസ് കിട്ടാതെ പോകുന്നു അപ്പോൾ അതിനായിട്ടുള്ള നടപടികൾ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയും മുഖ്യമന്ത്രിയും സ്ഥിരം തസ്തികയിൽ കായിക അധ്യാപകൻ ഉണ്ടെങ്കിലും നിലവിൽ സ്കൂൾ കെട്ടിടങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള പരിമിതമായ സൗകര്യങ്ങൾ മാത്രമായതിനാൽ വേണ്ടത്ര പരിശീലനം നൽകാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണ് കളിസ്ഥലം കണ്ടെത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച് പി ടി എ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ എം എൽ എ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്ക് നിവേദനം നൽകിയിരുന്നു സ്കൂളിന് കിഴക്കുഭാഗം വ്യവസായ വകുപ്പിന്റെ കീഴിലുള്ള രണ്ട് ഏക്കർ സ്ഥലം ഇതിനായി കണ്ടെത്തിയിരുന്നുവെങ്കിലും തുടർ നടപടികൾ ഉണ്ടായില്ല ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കാസർഗോഡ് സഹകരണ വാരാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി അനന്തപുരം സഹകരണ സംഘം ഇരുചക്ര വാഹന റാലി സംഘടിപ്പിച്ചു സഹകരണ സംഘങ്ങൾ നാടിന്റെ നന്മയ്ക്ക് എന്ന മുദ്രാവാക്യവുമായാണ് വാഹന റാലി സംഘടിപ്പിച്ചത് പാളയം മുതൽ കിഴക്കേക്കോട്ട വരെയായിരുന്നു റാലി സിനിമാ സീരിയൽ താരം ഉമാ നായർ വാഹന റാലി ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു ശബരിമല പതിനെട്ടാം പടിക്ക് മേൽക്കൂര നിർമ്മാണം ഴയുന്നു ഈ മണ്ഡലകാലത്തിന് മുൻപ് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടതെങ്കിലും തൂണുകളുടെയും പാർശ്വഭിദ്ധികളുടെയും നിർമ്മാണം മാത്രമാണ് പൂർത്തിയായത് പുതിയ നിർമ്മിതി പതിനെട്ടാം പടിക്ക് താഴെ നിന്ന് സോപാനത്തിന് കാഴ്ച മറയ്ക്കുന്നതായും പരാതിയുണ്ട് പതിനെട്ടാം പടിയുടെ ഇരുവശത്തുമായി കൊത്തുപണികളോടു കൂടിയ ആറ് തൂണുകൾ പടിമുകളിൽ പാർശ്വഭിദ്ധി മുകളിൽ ഗ്ലാസ് മേൽക്കൂര ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ മാത്രം നിവർത്തുകയും അല്ലാത്ത സമയത്ത് മടക്കി വെക്കാനും കഴിയുന്ന ഹൈഡ്രോളിക് സംവിധാനത്തിലാണ് മേൽക്കൂരയുടെ രൂപകൽപ്പന ഹൈദരാബാദ് ആസ്ഥാനമായ സ്വകാര്യ കമ്പനി എഴുപത് ലക്ഷം രൂപ മുതൽ മുടക്കുള്ള നിർമ്മിതി വഴിപാടായാണ് ക്ഷേത്രത്തിന് സമർപ്പിക്കുന്നത് തന്ത്രിമാരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് ദേവസ്വം ബോർഡ് മേൽക്കൂര നിർമ്മാണത്തിനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചത് അല്ല ഈ പതിനെട്ടാം പടിയുടെ മേളിലൊരു ഒരു എന്താ ഒരു താൽക്കാലിക ഒരു സംവിധാനം മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അത് ആവശ്യവുമാണ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കാരണം ഈ പടിപൂജയും മറ്റും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നടക്കാൻ നേരത്തെ അതിനൊരു തടസ്സവും പണ്ട് കാലത്ത് പടിപൂജ അത്ര ഇല്ലായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വർഷത്തിൽ ഒന്ന് അല്ലെ കുറേ വർഷം കൂടിയിരിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് അല്ലെങ്കിൽ വർഷത്തിൽ തന്നെ വളരെ കുറച്ച് പടിപൂജകളെ ഉള്ളായിരു
Mathimo Protagonia, Sojan Swara Jerdia, Bystander and the Pustaka Prakashnam, Katapanel, Emma Money Emel in the Vahichu, Prakashna Charangil, High Range Le Ambulance Driver Mare, Adrichu. He reported to Gudi, not to Vartavana Puramagunu, in Iprapha the Kerlangana, Rajit Ramajadrin. Guru the Pakshaka, the Tudana, Talarna Boya, and the Amay Adiji Venu, High Range Le Arogi Makhil, Prestangal in Kurche, Charcha in Nodana, Sojan Swara Jerdia, Bystander in the Pustagam. Kaipada Publications Anna, Prasadagar, Katapanil, Service Saharna Bank Auditorial, Narana Pragasana Charanga, Yemamani MLA, Ulkaran Jidu, UDF, Iduki Jilla Chairman, Joey Vetikuri, Pustagatin de Adi Kopi, Swigirichu. It is that Prasadan is the one who is the one who is the one who is the one who is the one the <laughs> <laughs> Chatting in Sojan Soraj in the Madava, Vimal Sunday, Amrada Shubatri, Ambulance Driver Aim, Opam High Range, Matta Ambulance Driver Marim, other two. BJP Jilla Secretary Radish Varagumala, Kanjiar Snehatanel Vyojana Kendritinula Pustagam, Kaimari Madima Protagon, MC Bowman, Pustaka Bajim, Narti Idiki Jilla Press Club Haravagil, Katapana Press Club Haravagil, Rastriya Samskarika Protagar, Yirtugar Turangeva, Chadangil Pangartu, News eighteen, Iduki. Eparipadi Ningal Biru.